അസ്സാമലൈക്കും ഇപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടിലാർട്ടാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ സബോളയുടെ തോല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ബോട്ടിലാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സബോളയുടെ തോട് ഇതുപോലെ കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് സബോളയുടെ തോല് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന സബോയുടെ ഒരു തോല് ഇതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് തോട് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോവരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ബോട്ടിലിനെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഫെവിക്കോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടിയിട്ട് വൺ ഇസ് ടു ടു എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫെവിക്കോളിനെ കംപ്ലീറ്റായി ഈ ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റായി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫെവിക്കോളിനെ ഒന്നും കൂടി ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെറുതെ ആദ്യം തുച്ചുറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോളയുടെ തോല് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടോ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സോക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മടക്കാനും തിരിക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സോക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് പെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതുപോലെ അഞ്ച് പെറ്റൽസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ പെറ്റൽസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബേസ് വേണം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചാർട്ട് പേപ്പർ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തെർമോക്കോൾ പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പെറ്റൽസിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള ഭാഗം മുകളിലോട്ട് വരാനായിട്ടാണ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ പേൾ കളർ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലവറിന് കളർ കൊടുക്കുന്നത് പിങ്ക് കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പിങ്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് ഫ്ലവറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ മുകളിൽ മാത്രമാണ് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്ക് സൈഡിലൊന്നും പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇതുപോലെ മെറ്റാലിക് കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലവറിനെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ താഴെയും മുകളിലും ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഒരു വിധമൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബോട്ടിലിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനിൽ 
ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഗ്ലൂവും വെള്ളവും കൂടി വൺ ഇസ് ടു ടു എന്ന അളവിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഹാഫ് പോഷനിൽ ഗ്ലൂ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയുടെ തോല് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിരുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാനത് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടി പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ ഒന്ന് വെറുതെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഗ്ലൂ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള തോലിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോരാതിരിക്കാനാണ് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറെങ്കിലും മാക്സിമം ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്തത് ഇത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനതിന് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ഫ്ലവറിന് അടിച്ച സെയിം കളർ തന്നെയാണ് ബോട്ടിലും കൊടുക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോരും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ബോട്ടിലിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് മെറ്റാലിക് കളർ ഷെയ്ഡിങ് ഒന്നത് മെല്ലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ മെറ്റാലിക് കളർ ഷെയ്ഡിങ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്ലവർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെറ്റൽസ് ഒക്കെ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സെൻറ്ററിലാണ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ലീഫ് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ലീഫ് ഞാൻ മേടി റെഡിമെയ്ഡ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ലീഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സവോളയുടെ തോൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലീഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ നാല് ലീഫാണ് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഷൈനിങ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് ഗോൾഡൻ കളർ പൗഡറാണ് ആ പൗഡർ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനിൽ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ പൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ താ താഴത്തെ പോർഷനിൽ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ലീഫ് ഊരി മാറ്റുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ലീഫാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുകളിലോട്ടായിട്ട് ക്ലിയർ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ക്ലിയർ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പൊടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാ വൃത്തിയാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിയർ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം